Siema. <śmiech> Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jedną z najlepszych amunicji, o ile nie najlepszą, jeżeli chodzi o tego typu broń. Mam tu na myśli amunicję ZRAM. Jest to amunicja metalowa. Oceniając ją, biorę pod uwagę dwa najważniejsze według mnie parametry. Mam nadzieję, że dla Was to też są główne parametry pod kątem oceny amunicji. Chodzi mi tutaj o penetrację, czyli przenikanie przez cel i, przez, i, i o moc obalającą. Jeżeli chodzi o te dwa parametry, to wiadomo, że liczy się prędkość tego pocisku w momencie uderzenia w cel, energia z jaką uderza w ten cel, masa pocisku, jak i sam kształt amunicji. Pomysłodawcą tej amunicji i zarówno właścicielem firmy ZRAM jest mój kolega z Niemiec, Daniel, którego serdecznie pozdrawiam. Cześć Daniel. Amunicja ZRAM została tak obmyślona, że całą swoją energię na cel przekazuje poprzez kontakt tylko w tym jednym małym punkcie znajdującym się tutaj na szpicy, przez co ta, te przenikanie przez cel jest o wiele większe. Z drugiej strony tego naboju jest dość dużych rozmiarów pusta przestrzeń, która sprawia, że nawet gdy ta amunicja opuści wylot lufy, to jeszcze przez pewien czas towarzyszy jej gaz, co sprawia, że osiąga jeszcze lepszą prędkość. Żeby mieć jakieś porównanie, to w dalszej części filmu porównam tą amunicję ZRAM z amunicją Devastator, które są podobne kształtem, ale nie są takie same. Zobaczycie. Jeszcze tak na szybko, zanim przejdę do testu amunicji ZRAM, tych, których interesuje strzelba HDX-68 w wersji 16-dżulowej, zapraszam na mój wcześniejszy film, tam były fajne efekty, w których rozwalam różne cele z tak zwanego przyłożenia, z bardzo bliskiej odległości, to zobaczcie. Jakieś soczki, jakiś napój, energetyk. Dobra, teraz to, co pewnie interesuje Was najbardziej. <śmiech> Amunicja ZRAM nie jest przeznaczona do strzelby HDX-68, ale ja Wam pokażę, że jest. <śmiech> Problem polega tylko na tym, że nie załadujecie jej od strony magazynka, tutaj od strony tej komory. Trzeba ją załadować od strony lufy. Jeżeli kulka, ona jest bardzo, bardzo pasowna, to jest świet, świetną rzeczą, utknie Wam gdzieś tu, tu albo tu. Ja używam na przykład takiego za 10 zł magnesika, co się rozsuwa. Wkładam do zufy, żeby popchnąć po prostu amunicję do końca. Wtedy i tak HDX trzeba przeładować, czyli robimy ten ruch przesuwny, komora się otworzy tutaj z tej strony i wtedy zobaczymy, że amunicja jest wrzucona do końca. Ja za chwilę to zobaczycie. Ja teraz nie będę wrzucał, bo jest, będę musiał ją po prostu później wystrzelić, a jestem już po testach, nie chcę ładować kolejne ampułki CO2 i tak dalej, mniejsza z tym. Wcześniej, zanim załadujecie tą amunicję do lufy czy do komory, zależy jaki typ broni używacie, do każdego zestawu dołączony jest pakiet smaru, ale nie musicie go używać, jak Wam się skończy, to spokojnie możecie używać jakiegokolwiek smaru, smaru w sprayu silikonowego albo działającego podobnie jak silikon, wiadomo, bezpieczny dla uszczelek. Wtedy delikatnie psikacie do wewnątrz do komory. Nie trzeba co każdy szał, co kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja popsikałem raz, później wykonałem około, nie wiem, 50 szałów i dopiero wtedy popsikałem drugi raz, ale nie czułem, żeby działo się coś złego, po prostu lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli co, przejdziemy teraz do szybkiego testu, 
Wykonałem 10 strzałów, pomiary dokonałem na dwóch chronometrach, jeden jest to RH2, drugi jest to X radar, żeby być pewnym, że wyniki będą ok. O co chodzi w tym teście? W tym teście chodzi o to, że chcę Wam pokazać, że ten HDX to jest wersja 16 Juli. Wyniki jakie osiąga ten, ta strzelba z, in, z innego typu amunicją możecie zobaczyć na moich wcześniejszych filmach, gdzieś tutaj na pewno się już pokazały. Chcę Wam tylko pokazać właśnie, że ten kształt, sam kształt, mimo to, że pocisk jest cięższy, sama konstrukcja, budowa amunicji może dać super wyniki. Zobaczcie sami. Ok, nowa ampułka CO2 ASG, amunicja z Weszło jak w masło. <śmiech> Strzał numer 2. Numer 3 Coraz lepiej <śmiech> Czwarty szczał <śmiech> Wyciągnę amunicję, bo już jedna kulka wbija się w wcześniejszą. Ale zobaczymy jak, jak wygląda po takim uderzeniu. Jak widać się nic nie stało. Użyję tej samej kulki jeszcze raz teraz. Piąty szał, ta sama kulka co była wcześniej używana. Zapomniałem włączyć GoPro, ale wynik widzieliście, to postanowiłem, że użyję tej samej amunicji, tej samej kulki trzeci raz. Teraz GoPro działa. <ścoughs> Świetny wynik. Siódmy strzał. Widać kulkę. Teraz będzie ósmy strzał. Będzie to ta sama kulka, która tam wystawała z starczy. Zobaczymy jaki będzie wynik. Potem zrobię jeszcze dwa strzały i podsumujemy to. Coraz lepiej. Znowu nie włączyłem GoPro, to powtórzę to tą samą kulką. Tak wygląda. Damy jej jeszcze jedną szansę. Ok. Dziewiąty strzał. Będzie to ta sama kulka, co przed chwilą. Dobry wynik. To jeszcze jeden szał chyba. Dobra, ostatni szał. Zobaczymy jak będą wyglądały wyniki. Potem dla porównania jeszcze zrobię test z dewastatorem. Teraz zobaczmy wyniki. Czyli zaliczyło mi 10 strzałów. Średnia moc jaką uzyskałem jest to 2086. Teraz zobaczycie 
jaka była najniższa prędkość i tak dalej. Także co by nie mówić, jak na tą wagę ta amunicja radzi sobie całkiem nieźle. Teraz jeszcze wyciągnę tą amunicję. Dostała solidne strzały. Jedna kulka trafiała w kolejną, wcześniejszą. Zobaczymy jak one wyglądają. Zobaczmy. Pierwsza kulka. Pizza jest cała, tutaj jest mały wgniot, ale po 20 dziurach nie ma dziwne. Znajdźmy kolejną. Widać, że jest moc. Jest kolejna. Ta nie ma jakichś uszkodzeń. Jest następna. I to samo, tu jest fajnie to widzieć, że kulka trafiła w kulkę, jest mały wgniot. Mam nadzieję, że to widać dobrze. Myślę, że to ta była w tą. <śmiech> w ten sposób. Ale Dalej można tą amunicję używać, tutaj nic nie wystaje po, poza obrys, jest super. Następna. Ta otrzymała cios tutaj, delikatnie się wgniotła, więc pewnie delikatnie średnica się zmieniła, może być już problem, żeby ją użyć. Następna. Ta jest cała ok. Następna. Ma delikatny ślad na czubku. Tutaj przy czubku, ale czubek jest cały. To można spokojnie całą użyć jeszcze raz. Jedna tak naprawdę nie nadaje się do ponownego użycia, ale to z takiej odległości, z taką mocą każda kulka by się poddała, a ta ma tylko wgniot. Także może jeszcze uda się nawet naprawić. Zobaczymy. Dobra, teraz będą dewastatory. I co powiecie na to? Jak dla porównania teraz zobaczcie wyniki jak wyglądały też czy tu widzicie gdzieś wyniki jak wyglądały z innego typu amunicji LB68 do tej pory ta amunicja dawała mi najwięcej frajdy jest jeżeli chodzi o możliwość ponownego użycia i o osiągi o wyniki jakie osiągałem na tej amunicji jak sami widzieliście te, ta amunicja PLB osiągała Ponad 17 dżuli, to był najlepszy wynik jaki osiągnąłem. Amunicja Zedram zrobiła spokojnie ponad 20 dżuli średnio. Najlepszy wynik był ponad 21 dżuli. To jak sami widzicie to są prawie 4 dżule lepszy wynik. No to jest dużo, nie? Nie da się tego w łatwy sposób osiągnąć. <śmiech> Ale dzięki tej amunicji jest to możliwe. Najmniejszy wynik jaki uzyskałem z tą amunicją to było 18,5 dżula, co i tak jest dużo lepsze niż najlepsze wyniki osiągane na amunicji okrąg okrągłej. Teraz jeszcze, żebym nie, był, żebym nie był gołosłowny, to wykonałem jeszcze test na szybko składający się z pięciu strzałów amunicją Devastator. Kulki Zetram są idealnie wyważone, one są po prostu jak się je postawi, zakręci, no tutaj nie mam jak na zeszycie. Ale na twardej powierzchni kręcą się jak takie jogi, co tutaj było. A tutaj w przypadku dewastatoru czoło, czyli tam gdzie znajduje się kulka stalowa, ciągnie tą amunicję do dołu. Wiadomo, jest przeciwwaga. 
Gorzej troszeczkę się ją ładuje, bo amunicję trzeba włożyć w ten sposób do lufy, a wkładając ona automatycznie się przekręca w ten sposób, ale po włożeniu kilku sztuk już potem idzie to jak automat. <grych> Zobaczcie te 5 szałów z amunicji Devastator. Ok, dla Devastatorów przyjąłem wagę 9,73. Dewastator, pierwszy strzał. Strzał dwa. Strzał trzy. Czwarty strzał. I ostatni, piąty strzał. Nie ma co szaleć. Zobaczymy za chwilę. Jak będzie wyglądała amunicja? A jeszcze zapomniałem pokazać, jak wyglądają wyniki. 9,73 waga. 5 strzałów zaliczonych. Średnia moc 17,75. Prędkości. Dobra. Czyli też super wynik. Zobaczmy teraz tą amunicję. Jedną kulkę już podniosłem z ziemi. Nie, wypadła metalowa kulka z, z kołnierza. Nie, nie wiem, gdzie ona poleciała. Może będzie tutaj wewnątrz. Zobaczmy. Ta kulka jest cała ok. O, jest. Tutaj uszkodził się kołnierz, czyli to się już nie nada do użycia, niestety. Tutaj jeszcze jest ta kulka brakująca. Z tego kołnierza też wypadła kulka, ale kołnierz jest cały. Będzie można to użyć. W sumie ten też jest cały. Tu jest jedna kulka, co wypadła, czyli jeżeli kołnierz jest cały, można to tylko wcisnąć. Było słychać mocne kliknięcie i amunicja jest gotowa do ponownego użycia. Jest kolejny dewastator. Ten jest cały bez uszkodzeń, ma tylko ślad, że trafił, ale... O, już go nie ma, czyli jest... Trzecia kulka OK. O. Tu jest ten kawałek. A, tu jest. <śmiech> Jeszcze został kawałek z, z dewastatorów, ale kaliber 0,50. <śmiech> Czyli to nie, nie ten test. To, o, jest kolejna kulka. Mamy kołnierz cały. Znowu możemy. Mocno wcisnąć, aż zakliknie i amunicja znowu jest do użycia. Czyli było 5 strzałów. Na 5 strzałów 4 kulki można użyć ponownie. Jedna się już nie nadaje do niczego, ale wiadomo, patrząc na ten dystans, na tą moc, bardzo dobry wynik. Ok, jak sami widzieliście, wyniki te są super. Nie licząc tego pierwszego strzału, gdzie tam doszło do takiego szaleństwa, nie wiem, ale czym było spowodowane, może nową kapsułką CO2. No nie wiem co się stało, w każdym razie pomijając ten pierwszy strzał, 
który był najmocniejszy, on tam wyniósł ponad 20 dżuli, około 21 dżuli. Biorąc pod uwagę tylko te cztery pozostałe strzały, ta największą wartość jaką uzyskałem to było ponad 17,5 dżula. Najmniejsza to była 15, tam około 15,5 dżula, ale średnio było to 16,5 dżula, czyli wynik jak na tą wagę w porównaniu do tych kulek okrągłych świetny, nie? <śmiech> Szkoda tylko, że nie można tego ładować do komory, nie? To by było całkiem świetnie. Jak jest zbudowany HDX od wewnątrz, możecie zobaczyć również na jednym z moich wcześniejszych filmów, gdzie kompletnie demontuję wszystkie elementy tej strzelby. Zapraszam do obejrzenia. <śmiech> Ci z Was, co oglądają mój kanał, to wiedzą pewnie, że zawsze chwalę amunicję Devastator właśnie ze względu na jej budowę, na jej kształt. Amunicja ZRAM ma tą, tą budowę podobną. Różni się to tym, co już mówiłem wcześniej, że amunicja ZRAM całą swoją energię, którą osiąga, przekazuje na cel tylko w jednym małym punkcie. Przez to ta przebijalność, przenikanie przez cel jest większe. Amunicja Devastator zakończona jest metalową, metalową kulą. Przez to ta powierzchnia styku z celem jest większa, ale za tym idzie to, że energia jaką osiąga ta kula, ta kulka, ta, ta amunicja jest przekazywana w większej części na, na cel. Czyli na tą chwilę nie wiem, która kulka będzie miała większą moc obalającą, ale przetestuję to. Od tyłu to co widać, amunicja z ram ma bardzo dużo wolnej przestrzeni, takiej pustki. Devastator ma tej pustki mniej z powodu tego, że większą część kołnierza wypełnia metalowa kulka. Te wyżłobienie powoduje to, że nawet jak ta amunicja opuści lufę, to jeszcze przez jakiś czas gaz towarzyszy pociskowi, co zwiększa jego prędkość. Jest to o wiele lepsze niż w przypadku kulek okrągłych, gdzie ten gaz po prostu się rozpływa od razu na boki. Cóż, widzieliście wyniki? Eee, no, dla mnie te wyniki są bomba. Jestem w sumie zaskoczony, bo spodziewałem się, że nie przekroczę 20 juli. Eee, no wątpiłem w to, że przekroczę 20 juli, ale udało się to. Eee, co jeszcze mi się podoba w tej amunicji, czyli to, co pewnie podoba się każdemu z Was. Dla mnie ważne, jak ja wybieram amunicję, jest to, żeby amunicja była wielokrotnego użytku, nie było możliwości jej łatwego zniszczenia i tak dalej, nie? Bo Chodzi mi o to, że bez sensu jest wydawać tam, nie wiem, 50-100 zł na jakąś amunicję, żeby e, poszczelać 15 minut i iść do, do domu, bo każda kulka, która trafi w cel, po prostu się rozpadnie, nie? Tą amunicję, jak sami widzicie, możecie wykorzystywać wielokrotnie, jedyne uszkodzenia, ale to widzieliście, z jakiego to było dystansu, było mniej niż metr, e, stal w stal i widzieliście tylko, jakie małe uszkodzenia są, jeżeli będziecie strzelać do tak, czy pół, nie wiem, tam drewno, jakieś puszki, butelki. Ja jestem przekonany, że z tą amunicją nie ma szans, żeby cokolwiek się złego stało. Także za to, Daniel, wielkie dzięki. Jest to naprawdę jednorazowy, może jakiś tam większy wydatek, chociaż też tak nie sądzę, jak za taką jakość, za, tak, za te, takie wyniki i za taką jakość, to nie, nie są naprawdę duże pieniądze. A tym bardziej, że tą amunicję będziemy wykorzystywać wielokrotnie, także ten koszt bardzo szybko się zwróci. Bo chodzi mi też o to, że bez sensu jest kupić amunicję i z niej nie korzystać, nie? bo zostawiamy sobie ją w półce. Jakby, jakby w razie W, to ją wykorzystamy, nie? ale jeżeli nadejdzie te w razie W, to myślę, że te wykorzystanie tej amunicji jakiekolwiek będzie średnie, bo po prostu będzie brakowało Wam obycia, czy też tam treningu, żeby się nauczyć do danego typu broni, nieważne jaką macie, czy też będziecie mieli problem z cennością. Czyli najważniejsze jest, bez względu na to, jaki, jaki typ broni się posiada, najważniejszy jest trening, czyli trzeba strzelać, 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 jak tylko ile się da, ale też nie marnować w głupi sposób pieniędzy. Nie? Przynajmniej z mojego punktu widzenia jak najtaniej, jak najsolidniej. Nie? Jeżeli jest coś warte swojej ceny, ja nie mam problemu, żeby się w to zaopatrzyć. To jest moje zdanie. 
Ja Was jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia strony internetowej i kanału YouTube ZRAM. Naprawdę są tam bardzo ciekawe rzeczy i myślę, że wielu z Was się tym zainteresuje. Naprawdę jest co oglądać. Dobra robota Daniel. Także polecam. Dzięki za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Na koniec jeszcze pokażę jakie szkody zostały wyrządzone tej amunicji i do zobaczenia. Cześć.